，请问您找谁？啊，我找罗宾。哦，您约好了吗？没有。嗯，不好意思，罗律师需要预约。我是来上班的。嗯，您还是给他打个电话吧。嗯，好。这个事情我会尽力配合，但是值班那个事儿，找个助理吧。我没让你值班，找助理啊！我这个人不喜欢支持别人。你的意思是说，我喜欢支持你？您是我领导。好，接电话吧。哦，对了，你和何塞。喂。罗律师，我是黛西，我到你律所前台了。好，你等一下，我马上过来。哎，小美，律所的福利还没领呢，西班牙的皇室用用。哇，谢谢。嗨。你这样就来了？怎么了？你看过《侠胆雄狮》吗？没有，怎么了？来吧。哎，对不起啊。这女孩是谁？我怎么知道？罗宾不是所有的日程都由你来安排吗？是我安排的。我看他眼熟，我好像在哪儿见过。你有脸盲症，你看谁都眼熟。我能识别出你跟他是两个人，真不容易。没有什么学历，硕士学历还是博士学历？本科。本科都没有，那你是自学成才吗？我上过法学院。只不过是在最后一年实习的时候出了一些事情。什么事情？我不想说。你应该知道，我们律所最低要求都是硕士学历以上。可是您昨天说要提供给我一份工作，并没有告诉我说要硕士以上啊。我现在说也不晚。哎，我美味的合约还没有最后签字吧？你威胁我？温馨提示。那你能做什么？所有律师助理能做的事情，我都可以做。会写律师函吗？会。这是你写的？嗯。您能不能以我的名义发出？对，还得盖上律所的章。这边是所有的材料，还有相关的资料。确实可以证明是上班的途中遇到的交通事故，符合工伤认定。这是你送我的见面礼，希望您可以喜欢。好，我让丽娜给你找一个位子，你进来一下。关于你没有学历的事情。不要跟任何人讲。那如果有人问呢？你就说，我不告诉你。黛西，我的助理；丽娜，我的秘书。所有助理都归何塞管。不，除了我的。那你需要去？我会跟封印说的。跟我来吧。还有，换个发型。走吧。这边有两个空位子，你选一个吧。谢谢。丽娜姐，你先坐。范小天，你个白痴啊！废物，我看看，这是什么？啊
，错别字儿，给我重新校对一遍啊！一个字儿，一个标点符号的校对。现在开始，你们所有人啊，都听好了，如果想在全景待下去的话，那就都得给我认真啊，尽全力。我们这不养废物，开始工作。你谁呀、啊？我是黛西。你什么时候来的？今天。谁招的你？我怎么不知道啊？他没填表，谁给你填的表？我没面试过你。但是我在哪儿见过你、啊？黛西，罗宾刚招的助理，今天刚到实习，按公司规定，实习期满才需要办入职手续。我是何塞，啊，所有的实习生助理都归我管，啊，罗宾的也不例外。我想起来了，你是那个送外卖的，他不是，你看错人了。可这个头发，罗宾已经跟他说让他换发型了。不是，我是说，你是说罗宾找了一个送外卖的给他当助理？那不能够呢，我不是那个意思啊。对不起啊，嗯，喂，朱莉啊，好的，好的，好的，啊，好，你有什么问题随时找我，谢谢你啊。何塞经常认错人，你不要放在心上。该走了。对。谢谢。那个孩子是怎么回事啊？你们都说我应该找个助理，所以我就找了一个。从哪儿找来的？垃圾箱捡的。别跟我开玩笑，别人不知道我还不知道吗？我见过他，他之前来送过外卖。他有一个孪生姐妹，两个人长得一模一样。你就打算这么跟何塞解释？我为什么要跟他解释？何塞也见过他。他没见过。见过，我在场。那就请你告诉他。他认错人了，我就这么跟他说的。谢谢，还要感谢你助理的完美配合。他怎么配合的？既不否认也不承认啊，特别好，特别好是什么意思啊？你们俩初次见面就可以配合的如此完美，何塞可没那么好糊弄。你没问题，你对付他绰绰有余。那你的助理呢？他更没问题，八个何塞都不是他的对手。你到底为什么招他？你这不是等于给自己埋雷吗？我不太喜欢没有难度的生活。那是不是以后我的工作里面啊，还要加一项排雷的任务啊？你这是在委婉的提出加薪的要求吗，罗律师？我不能跟你开车了。为什么？那天我去接你，后来送孕妇去医院，结果闯了一路的红灯，全给拍了，扣了十二分。我现在没驾照了。你不要着急，我现在去开庭，等我回来，你的驾照我给你要回来。好，开庭是大事，我这不急。可是谁送你啊？我自己开吧。啊，那您辛苦了。黛西，这是马师傅。哎，嗯，待会儿你帮他起草一份行政复议申请书，等罗宾回来你给他。好。马师傅，哎，我刚从法院出来，你在哪儿？已经解决了，您助理帮我解决的，都刷屏了，交警也跟我解释过了，他们调查过，我确实是送孕妇上医院，我现在也出名了。今天晚上的文章引发热议。文章是律所的一位实习律师写的，讨论的是司机在临产孕妇闯红灯该不该罚。我们现在就在全景律所向您报道。今天是您第一天上班，对。啊不，哎，准确的说呀，他还没有办理正式的入职手续，所以还不能算是第一天上班。<笑>律师说话真是严谨。我们呢是经过长期的专业的训练的。平时啊，我就经常跟我们全景律师事务所的年轻律师们讲，一定要热心公益，要用我们学习到的法律知识去帮助社会，啊，服务社会，回馈社会。